Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa oke bis oke abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini oke bis akan melanjutkan cerita dari novel menantu yang diremehkan. Eits sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Sebelumnya, Mari kita flashback dulu ke bab 898 di mana Tama menyelamatkan gadis kecil yang hampir menabrak Nanda. Tama tersenyum tipis, meletakkannya di atas es, dan berkata kepadanya, Gadis kecil, kamu harus ingat untuk memperlambat kecepatan saat kamu bermain skate. Gadis kecil itu buru-buru mengangguk, terima kasih, Paman. Setelah berbicara, dia dengan hati-hati melambai pada Tama, selamat tinggal, Paman. Tama memperhatikannya perlahan-lahan menjauh, dan kemudian dia merasa lega. Dia akan kembali untuk menemukan Tama ketika dia tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya, menatapnya dengan jujur. Dia melirik dan bertanya dengan heran, Nanda, mengapa kamu di sini? Nanda sengaja mengernyitkan hidung dan mendengus, lalu berkata, Huai bukan milikmu, kenapa aku tidak bisa berada di sini? Tama tidak tahu kalau Nanda sedang marah padanya saat ini. Melihat bahwa dia tampak sedikit agresif, dia tersenyum dan berkata, Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya berpikir itu kebetulan bahwa Surabaya begitu besar, bagaimana kita bisa menyentuhnya di sini. Nanda mengerutkan bibirnya, atau pepatah lama mengatakan, Tidak ada tembok yang tidak dapat ditembus di dunia. Aku biasa datang ke Huai setiap musim dingin untuk bermain skating. Aku telah berada dengan Jakarta tahun ini. Aku tidak punya kesempatan. Aku pikir aku akan pergi besok, jadi aku datang untuk bermain sebelum aku pergi. Di sini, aku bertemu denganmu sebelum aku berpikir. Dengan mengatakan itu, Nanda melirik Gema yang sedang berjalan, dan berkata kepada Tama, Jika aku tidak datang, aku tidak akan tahu bahwa kamu memiliki sedikit kekasih di Surabaya. Ketika Tama mendengar ini, dia tahu bahwa dia telah salah memahami hubungannya dengan Gema, jadi dia buru-buru berkata, Nanda, kamu pasti salah paham tentang masalah ini. Aku tidak punya kekasih. Jangan bicara omong kosong. Nanda mengerutkan bibirnya, semua orang sudah dewasa, jadi jangan coba-coba menutupinya di sini. Apakah kamu tidak takut aku akan kembali dan memberi tahu Alena? Tama berkata dengan serius, Nanda, kamu benar-benar salah paham tentang ini. Saat dia berbicara, Gema sudah tiba. Dia melihat Tama berbicara dengan seorang wanita cantik, jadi dia meraih lengan Tama dan bertanya dengan intim, Tama, apakah wanita ini temanmu? Tama mengangguk, ini temanku di Jakarta. Ketika Gema mendengar bahwa itu adalah teman Tama, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada orang lain di dekatnya kecuali Nanda dan saudara perempuannya. Untuk kesopanan, dia melepas topengnya dan secara proaktif menjangkau Nanda sambil tersenyum. Mengatakan, halo adik, ini Gema. Gema melepas maskernya karena dia merasa wanita di depannya adalah teman Tama. Apakah dia memposisikan dirinya sebagai teman Tama atau tunangan Tama dalam 20 tahun terakhir? Ketika dia bertemu Tama, paling tidak dia harus memberikan rasa hormat dan sopan. Karena itu, dia memutuskan untuk melepas topengnya. Namun, gerakan ini membuat Nanda kaget sampai seperti disambar petir, Berdiri diam dan tidak bisa bergerak. Dia melihat wajah Gema yang cantik dan akrab dan tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Wanita di depannya benar-benar bintang wanita terpanas di Indonesia. Gema. Gema, sang superstar yang menaklukkan penonton nasional dan menaklukkan Hollywood. Selain itu, beberapa orang tidak tahu identitas Gema dan tidak tahu bahwa dia adalah putri dari ketua keluarga Gu. Tapi Nanda juga wanita tertua dari keluarga Surabaya. Jadi dia tahu identitasnya Gema dengan baik. Pada saat ini, dia merasa bahwa pandangan dunia seluruh orang telah diubah. Nanda benar-benar heran. Bagaimana bisa Tama bisa berkencan bersama artis top se-Indonesia? Tama, bagaimana kamu bisa bersama Gema, gadis cantik bak bidadari surga ini? Gadis yang cantik, kulitnya putih kemerah-merahan, dan tubuhnya yang seksi dan ramping. Selain itu, Keduanya juga pergi bermain ski bergandengan tangan dengan postur tubuh yang ambigu. Lebih penting lagi, 
Tama memeluknya seorang putri sekarang. Bagaimana mungkin, seorang Tama si ahli Feng Shui ini bisa? Fikiran Nanda benar-benar hampir meledak. Dia dihantui dengan banyak pertanyaan di benaknya. Oh my God, jarak antara keduanya terlalu besar. Gema bisa dikatakan sebagai gadis dengan keseluruhan kekuatan terbaik dan kecantikan luar biasa di Surabaya. Meskipun latar belakang keluarganya bukan keluarga yang nomor satu di Surabaya, tapi mereka itu adalah keluarga terkaya yang kedua setelah keluarga Renza dan keluarga Sucipto. Namun, penampilan, tubuh, temperamen, bakat, dan popularitas Gema sedikit lebih tinggi daripada gadis-gadis keluarga Renza dan keluarga Sucipto. Oleh karena itu, secara komprehensif, tidak ada seorang pun dari keluarga Renza dan keluarga Sucipto yang dapat dibandingkan dengan Gema. Atau dengan kata lain, Gema bukan hanya yang paling menonjol di Surabaya, tetapi juga yang paling menonjol di seluruh negeri. Oleh karena itu, Nanda sangat terkejut dan bahkan tidak percaya. Ini semua hampir seperti mimpi, yang tidak mungkin terjadi. Mengapa? Mengapa Tama bersama wanita surgawi seperti Gema? Saat Nanda masih sok, tiba-tiba sepupunya sudah menutup mulutnya karena terkejut dan kemudian berseru, Wo, sungguh. Benarkah ini? Ini benar-benar gem. Gema buru-buru meletakkan jarinya ke mulutnya, membuat isyarat agar adik Nanda diam, dan kemudian Gema berkata sambil tersenyum, Set, jangan berteriak, ada terlalu banyak orang di sini. Adik Nanda mengangguk dengan tergesa-gesa dan bertanya dengan suara rendah dengan semangat, Nona Gema, bolehkah saya berfoto denganmu? Gema lalu menjulurkan lidahnya dan tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa mari kita berfoto, tapi lebih baik kalau kamu tidak mempostingnya di situs jejaring sosial, ya. Karen aku takut nanti ada paparazi yang datang ke sini dan mengganggu aktivitasku. T tentu saja, aku sangat grogi. Maaf ya, adik Nanda berkata dengan semangat, jangan khawatir, aku tidak akan pernah bocor. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru mengeluarkan ponsel dari sakunya dan membungkuk tubuhnya untuk mengambil beberapa foto dengan Gema. Nanda baru tersadar saat ini, dan berkata kepada Gema dengan ekspresi minta maaf, Maaf, Nona Gema, saya sangat terkejut sekarang, makanya saya tidak bereaksi sama sekali. Gema tersenyum manis, tidak masalah. Kamu, jangan terlalu canggung. Santai saja. Melihat senyum Gema, Nanda merasa bahwa sebagai seorang wanita, sangat terlihat sempurna jika memiliki senyum seindah Gema. Benar-benar bak gadis surgawi, tatapan Nanda pun tidak berpaling dari wajah Gema. Terima kasih ya sobat semua, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.